الحمد لله الحمد لله الحليم العليم البر الرحيم شرع لعباده من الأعمال الصالحة ما يكرس عبوديتهم له وفتح لهم من أبواب الخير ما يقربهم إليه وكرر عليهم مواسم البركة ليغسلوا بها أدرانهم ويتزودوا منها ما يكون ذخرا لهم في في أخراهم نحمده سبحانه على نعمه وآلائه ونشكره على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فقد قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون الكل يستعد نعم الكل يستعد لرمضان فهل أنت يا أخي مستعد لرمضان أتكير جمعة بارش هما بيتو شماني تو مسلم هاي بونيرا أمر الله شكري عداي كورتشي تيني آما دركي رمضان ارموتو اكتي مهان وبولوك خدان كورتشن الحمد لله رمضان أفضل الشهور شبتو التماش شهر فيه العشر الأواخر أمون اكتا ماش جاتي آتي شش دوشك شش دوش راتري اي شش دوش راتري الپوزيشن هو تشي أفضل الليالي أفضل الليالي الأشر الأواخر من رمضان شبتو التم دوش راتري هو تشي رمضان شش دوشك وهو شهر فيه ليلة هي خير من الفشار اتي امون اكتي ماش جار مده امون اكتي رات اتش جي رات هجار ماش جيتيو اتتام شتران شي رمضان اما دشان شماغت شماغت الحمد لله الحمد لله الله اي ماش هر نكوت بورتي اما در كي كوري ديا چن امر دعا كوري الله اي پورو ماش تا جنو اما در بھاگ راكن جنو اي پورو ماش هر برکت امرا اجن کرتے باری شے توفیق جنو اللہ تعالیٰ مادر کے پردان کرنا امرا اللہ کا سے شے دعا کرو جے کنو کچھو تھے کہ اتھو جے کنو بشائی تھے کہ جو دیکھے اپکار پیتے چان تاہولے تار شے جو نے پرستو تھی پروے جان پرستو تھی چھاڑا کیوئی جے کنو پروگرام تھے کہ شربت چو بینیفیٹ ایبن شربت چو فائدہ پیتے پارنا جو کن परीक्षा थी देश हमने परीक्षा था के ताके परीक्षा प्रस्तुति नहीं तो है जोकों जोकों प्रोजेक्ट खोना थे देश हमने ट्रेनिंग था के ताले शे ट्रेनिंग एर प्रस्तुति ताके नहीं तो है जोकों अल्लाह बंदा देश हमने नाना रुकों इबादत कोरा स्कोप एवं शुजोक तोरी है तो खोन तार जन्नत प्रस्तुति नही किंतु आमदर शिक्षा है ना, आमदर ट्रेनिंग है ना, और आमदर बेनिफिट ने आओ है ना। अतः आमदर उतिज जीवने जाए घोटे थाकूक ना क्या नो, आवार नोटुन पुरी, आमदर शवर सामने, आमी आपनी प्रत्येक मुस्लिम सामने, मुस्लिम विशेष शवर सामने, बरोंग शारा विशेष सामने, आज के अरिक चिशुंदर पुलक्खतोरी हुए � तादेव जिकुनो अधो पतन थे कि अबर माथा हो चुके रहने पारे जिकुनो अशत चोरित्रों ता अन्ना जुलूम एवं आरो जोतो खराब किचु आचे ताथे कि पुरी पुण्य भावे शेतो शुभ्रो विशुद्ध एवं मुक्त हुए अबर नोतुन 
একটা চমৎকার জীবন তারা যাপন করতে পারে আল্লাহ সেই সুযোগটি আমাদের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন কারণ রামাদান শুধু সিয়ামের সওগাত নিয়ে আমাদের কাছে আসেনি রামাদান আরও অনেক উপহার নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে কিন্তু আমাদের জানতে হবে সেই উপহারগুলো কি আর জানতে হবে সেই উপহারগুলোকে কি করে গ্রহণ করতে হয় কি করে সেই উপহারগুলো দিয়ে আমাদের জীবনকে সাজাতে হয় সুন্দর করতে হয় একজন সাচ্চা দিলের সত্যিকার মোমেন হতে হয় সত্যিকার প্র্যাকটিসিং মুসলিম হতে হয় সে বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে এবং তার জন্য মানসিক এবং বাস্তবিক কিছু প্রস্তুতি প্রয়োজন আজকে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব যাতে করে আমরা প্রস্তুতি দিতে পারি এই রমাদান যাতে আমাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ রমাদান হয় অতীতের যে কোনো রমাদানের চাইতে উত্তম রমাদান হয় আসুন আমরা সে জন্য চেষ্টা করি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন এতাকুম রমাদান তোমাদের কাছে রমাদান এসেছে শাহরুন মুবারক বরকতম একটি মাস ফারদ আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল্লাহ আলাইকুম সিয়াম আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল্লাহ তোমাদের উপর সিয়ামকে এর সিয়ামকে এই মাসের সিয়ামকে ফরজ করেছেন তুফাত্তা হাউফি হে আবু আবু শ্যামা আসমানের দরজাগুলো এই মাসে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ও তুগলা কুফি হে আবু আবুল জাহিম জাহান নামের দরজাগুলো এই মাসে বন্ধ করে দেওয়া হয় ও তুগাল লুফি হে মারাদাতু শায়াতিন আর বড় বড় শয়তানগুলোকে এ মাসে শৃঙ্খলিত করা হয় লিল্লা হেফি হে লাইলাতুন খৈ রুমিন আলফি শাহার আল্লাহর এই মাসের মধ্যে একটি রাত আছে রজনী আছে যেটি হাজার মাসের চাইতে উত্তম মান হরেম আখাই রাহা ফাকাদ হরেম যে ব্যক্তি এই রাত্রির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো রাওয়াহু আন্নাসা ইউল বাইহাতি ও সাহাহু শেখ আল আলদানি ফি সাহিহ তরগিব অতএব এটি একটি সাহি হাদিস ইনশাআল্লাহ এই হাদিসের মধ্যে রমাদানের সুন্দর একটা আগমন বার্তা আল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে শুনিয়েছেন আর এই জন্যে আল হাফিজ এবনু রাজব রাহমাহুল্লাহ তিনি এই হাদিসের উপর তালিক করতে গিয়ে বলেছেন হাদ আল হাদিসু হাদ আল হাদিসু আসলুন ফি তাহনিআতিন নাস বাদিহিম বাদা বিশাহ রমাদান এই হাদিসটি হচ্ছে একটা মৌলিক একটা মেসেজ একটা বাণী যা দলিল হলো মানুষ রমাদান উপলক্ষে একে অপরকে যাতে অভ্যর্থনা জানাতে পারে রমাদানকে স্বাগত জানাবে আর রমাদানের এই আগমন নিয়ে মানুষ একে অপরকে একটা তাহানিয়াও করতে পারে এই হাদিসটি হচ্ছে তারই একটি দলিল কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেভাবেই শুরু করেছেন আতাকুম রমাদান শাহরুন মোবারক রমাদান যে খোশ খাবারই নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে একজন আরবি কবি সেটা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন তিনি বলেছেন আতা রমাদানু মজরাতুল ইবাদি লে তথহিরিল কুলুব মিনাল ফ্যাসাদ ফাদি হকুকাহু কৌলান ওয়ফিলা ওয়াজাদাকা ফতখিদ হুলিল মাআদি ফমান জরআল হুবুবা ওয়া মা অর্থ হচ্ছে রমাদান এসেছে বান্দার কর্মের ক্ষেত্র হিসাবে ফাসাদ এবং যাবতীয় বিপর্যয় থেকে অন্তসমূহকে পবিত্র করার জন্যে সুতরাং তুমি রমাদানের হক আদায় করো কথার দিক থেকে এবং কাজের দিক থেকে রমাদান তোমাকে বাড়িয়ে দেবে অতএব এই রমাদানকে তুমি তোমার পরকালের একটা প্রস্তুতি হিসাবে গ্রহণ করো যে ব্যক্তি শস্য দানা বপন করল অথচ তাতে পানি সিঞ্চন করল না তাহলে ফসল কাটার দিন সে 
অনুতপ্ত হয়ে আহ উহ করতে থাকবে কারণ ফসল কাটার দিন সে ফসল পাবে না অতএব এর মধ্যে কবি কিন্তু খুব চমৎকার সাহিত্যিক ঢঙে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন রমাদান আমাদের বপন করার একটা চমৎকার সুযোগ কিন্তু বপনের সাথে শুধু বপন করে রাখলেই হবে না পানি সিঞ্চন করতে হবে রমাদান আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার একটা চমৎকার সুযোগ এবং আমাদের জীবনকে আমাদের নিজেদেরকে একটা সুন্দর জীবনে অভ্যস্ত করার একটা চমৎকার প্রশিক্ষণ আসুন আমরা সেই প্রশিক্ষণটাকে গ্রহণ করি রমাদান মিনশা আইরিল্লাহ আল্লাহর একটা নিদর্শন কারণ রমাদানের এই বরকত এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে হজের মাস আল্লাহর নিদর্শন হজের স্থানগুলো আল্লাহর নিদর্শন অতএব জামান এবং মাকান এগুলো হচ্ছে মেন শাহ আর কোরআনে আল্লাহ তালা বলছেন যারা আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে তাদিম করে এটা হচ্ছে তাদের অন্তরের তাকোয়া অন্তরের তাকোয়া আর রমাদান এসেছে তাকোয়া শেখানোর জন্যে রমাদান এসেছে মানুষকে মোত্তাকি করার জন্যে ইমানদার লোকেরা তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল যাতে তোমরা তাকুয়া অর্জন করো যাতে তোমরা মোত্তাকি হও তাহলে আসলে এই পুরো প্রোগ্রামটাই হচ্ছে তাকুয়ার ইসলামের মেইন প্রোগ্রাম হচ্ছে তাকুয়া এই প্রোগ্রামে ঢুকার জন্য অ্যাক্সেস হচ্ছে ইমান ইমান অ্যাক্সেস মাদখাল অ্যান্ট্রেস টু তাকুয়া ইমান তাকুয়ার দিকে ঢুকার অ্যাক্সেস হচ্ছে ইমান অতএব কেউ যদি ইমান মিস করে মিস করে অর্থাৎ ইমান তার ভাগ্যে না আসে ইমান অবলম্বন করতে যদি কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে তাকুয়া তার জীবনে আসবে না অতএব যদি কোনো মুসলিম তাকওয়া অবলম্বন করে তার জীবনকে মোত্তাকি হিসাবে সাজাতে চায় তাহলে ইমানের অ্যাক্সেসটা তার লাগবে আর ইমানটা কি ইমানটা শুধু আল্লাহতে বিশ্বাস করলে হবে না ফুল ইমান শিরক মুক্ত ইমান কুফুরি মুক্ত ইমান নাস্তিকতা মুক্ত ইমান বেদাত মুক্ত ইমান ইমান যদি এ সব কিছু মুক্ত থাকে তাহলে যদিও নলেজের দিক থেকে সবাই সমান নয় সেটা ইমানের নলেজ হোক তাকোয়ার নলেজ হোক যাই হোক না কেন বাট আশা করা যায় যে তাকোয়ার জীবনে প্রবেশ করার পুরো অধিকার তার আছে আল্লাহ তার জন্য সুযোগ করে দেন ওমাইয়া তাকিল্লাহ ইয়া জা আল্লাহ মাখরাজা যে বা যারা আল্লাহকে ভয় করেন আল্লাহর তাকোয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য একটা উপায় উন্মুক্ত করে দেন সুহান আল্লাহ অতএব ইমান ছাড়া সব কিছু অচল আর তাক ইমান যখন আমরা আনলাম আমরা প্রত্যেকে নিজেকে মমিন মনে করি তাই না ইমান যখন আনলাম তখন আমাদের নেক্সট এবং দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম হলো তাকোয়া তাকোয়া শেখা তাকোয়া বোঝা এবং জীবনে তাকোয়া অবলম্বন করা এবং বাস্তবায়ন করা এই জন্যে সমস্ত ইবাদতের মূল কিন্তু তাকোয়া আর আল্লাহও বলে দিয়েছেন তাকোয়া যদি কেউ অবলম্বন না করে কেউ যদি মোত্তাকি হতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার কোনো আমল কবুল করা হবে না ইন্না মাইয়া তাকাব্বাল উল্লাহ মিনাল মোত্তাকিন আইলা ইয়া তাকাব্বাল উল্লাহ ইল্লা মিনাল মোত্তাকিন আল্লাহ মোত্তাকিনদের ছাড়া আর কারো থেকে কোনো আমল কবুল করেন না এটা যে কোনো ক্ষেত্রে হয় ভালো লোকদের থেকেই তো আমরা নেব আমরা মন্দ লোকের থেকে কোনো কিছু নেব না এই মসজিদে যারা অনুদান দেবেন আমরা আশা করি তারা ভালো মানুষ কিন্তু যদি জানা যায় যে ইনকামটা হালাল নয় অথবা তিনি কোনো ভালো মানুষ নন তাহলে দেখা যায় কেউ এই অনুদান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয় আল্লাহ তালা নিকৃষ্টদের থেকে কোনো আমল কবুল করেন না ইন্নাল্লাহ তৈয়বুন লাকবালু ইল্লা তৈয়বা আল্লাহ নিজে পবিত্র পবিত্র ছাড়া তিনি কোনো কিছু 
কবুল করেন না অতএব আসুন আমরা রমাদানকে সম্মান দেখাই রমাদানের একটা মর্যাদা আছে একটা পজিশন আছে রমাদানের প্রত্যেকটা দিন এবং রাতে সে মর্যাদা রক্ষা করতে হবে আনফর্চুনেটলি মুসলিম সোসাইটিতে আজকে সেখানে মারাত্মক একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে রমাদানের দিনে আমরা আমাদের এই সমাজে দেখি মানুষ সিগারেট পান করছে সিগারেট পান রমাদান ছাড়াও হারাম আর রমাদানের মধ্যে আরও বেশি হারাম যেই জামানাকে আল্লাহ তালা ফজিলতের জন্য নির্ধারণ করেন যে সময়কে এবং যে মাকান বা যে স্থানকে আল্লাহ তালা ফজিলতের জন্য নির্ধারণ করেন সেই সময় এবং স্থানে যদি কেউ পাপ করে তাহলে পূর্ণ করলে যেমন সে অনেক বেশি সওয়াব পেত পাপ করলেও সে অনেক বেশি শাস্তি পাবে এর বহু উদাহরণ কোরআনে এবং হাদিসে আছে রমাদানের মধ্যে প্রকাশ্যে যারা পানাহার করছেন রমাদানের ইজ্জতকে তারা নষ্ট করছেন রমাদানের হরমাতকে তারা নষ্ট করছেন এবং এটা তাদের তাকুয়া বিরোধী অবস্থান এটা তারা রমাদানকে অসম্মান করার একটা দৃষ্টান্ত তা থেকে মুসলিম উম্মাকে সরে আসতে হবে রমাদানে প্রকাশ্যে হোটেলগুলো খোলা রাখা এটাও একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ রমাদানে হারাম প্রতিষ্ঠানগুলোকে ওপেন রাখা এটাও আরেকটা গর্হিত কাজ যারা এগুলোকে সহ্য করছেন ধৈর্য ধরছেন অভ্যস্ত অভ্যস্ত হচ্ছেন কোনো রকম প্রতিবাদ ছাড়া এবং কোনো রকম ঘৃণা করা ছাড়া বা যাদের যে ক্ষমতা আছে সেখানে তাদেরকে সুন্দর নসিহাত করা ছাড়া তারাও কিন্তু পাপের মধ্যে সম্পৃক্ত হবেন যতই তার আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন না কেন যে তিনি রোজাদার তিনি সিয়াম পরিপালন করছেন তিনি কিয়ামুল্লাইল করছেন কারণ পাপকে গ্রহণ করা পাপে অভ্যস্ত হওয়া বিনা প্রতিবাদে এটা ইমান বিরোধী অবস্থান মান মোরা আমেন কমন কারান ফালিয়ুগাইয়ের হু বিয়াদি ফামাল্লা মিয়াস্তাতে ফাবেকাল ফাবেল ইসানি ওমাল্লা মিয়াস্তাতে ফাবেকাল বি ওদালিকে আদ আফুল ইমান এই হাদিসটা আমরা সকলেই জানি কিন্তু আজকে পাপের মধ্যে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে মানুষ সে যে জামানায় আছে যে মাকানে আছে সেটা পর্যন্ত মানুষ ভুলে যাচ্ছে অতএব যার যেখানে সুযোগ আছে আপনার নাসিহা করুন যদি কোনো রেস্টুরেন্ট আপনার ভাইয়ের থাকে আপনার কাজিনের থাকে আপনার চাচার থাকে তাকে বলুন যে এখানে প্রকাশ্যে রমাদানের দিনে যেন তার হরমত নষ্ট করা না হয় যদি আপনার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ সিগারেট বিক্রেতা থাকেন তাকে বলুন আপনি সিগারেট বিক্রে বিক্রয় করা চিরতরে বন্ধ করুন আর রামাদান মাসে তো কোনো প্রশ্নই আসে না এই নসিহাতগুলো কেন আমরা করছি না এভাবে আরও অনেক পাপের কেন্দ্র আছে আমরা সবগুলোর নাম উল্লেখ করতে চাই না কিন্তু মনে রাখবেন মুসলিমরা যদি এই পাপের সেন্টারগুলোকে ওপেন রাখে তাহলে সেই সেই জনপদে আল্লাহর বরকত থাকে না কারণ যেখানে পাপের চর্চা হয় সেখানে প্রকৃত ইমান নেই এটা ধরেই নেওয়া যায় পাপ ইমান বিরোধী একটা অবস্থান এবং তাকোয়া বিরোধী অবস্থান আর আল্লাহ তালা প্রাচুর্য উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট এবং যাবতীয় সার্বিক যে কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি কল্যাণের জন্য শর্ত করেছেন ইমান এবং তাকোয়া যদি জনপদের লোকেরা জানত যদি জনপদের লোকেরা ইমান আনত এবং তাকু অবলম্বন করত তাহলে আল্লাহ বলছেন আমরা আসমান এবং জমিনের বরকত তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম তাহলে বিপরীতে বোঝা যাচ্ছে জনপদের লোকদের যদি ইমান এবং তাকোয়া না থাকে তাহলে আল্লাহ আসমান এবং জমিনের বরকত তিনি সেই জনপদের লোকদেরকে দেবেন না অতএব শুধু উৎফুল্ল হলে হবে না যে রমাদান এসেছে আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু পাব এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি আমার ইমানকে সঠিকভাবে একদম সেরেক মুক্ত করার জন্য আমি কি প্রোগ্রাম নিলাম ইমানটা কি কমপ্লিট 
ফরম্যাটে আছে নাকি ইনকমপ্লিট তাহলে ওই জায়গাটা একটু কাজ করতে হবে কোনো প্রবলেম হলে সেটাকে রিপেয়ার করতে হবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে তাকুয়া তাকুয়ার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে তাকুয়া এর একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড আছে আর ম্যাক্সিমাম স্ট্যান্ডার্ড আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না কি কতটা ভুলমুক্ত কার কতটা এলেম বেশি কি কতটা যে এলেম রাখেন সে অনুযায়ী কাজ করেন এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না এবং এইটার পরিপূর্ণ তৌফিক আল্লাহই দিতে পারেন তবে একটা জিনিস আমরা জানি সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মোত্তাকি ছিলেন এই জমিনের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম অতএব যদি আজকের এই জনপদে আজকের এই ঢাকা শহরে আজকের এই বাংলাদেশে কিংবা বিশ্বে অথবা মহাবিশ্বে যারা সত্যিকারের মোত্তাকি হতে চান তাদের জন্য একজনই রোল মডেল রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম অতএব রমাদানের প্র্যাকটিস হজের প্র্যাকটিস সালাতের প্র্যাকটিস জাকাতের প্র্যাকটিস ভালো মানুষ হওয়ার প্র্যাকটিস ভালো ব্যবসায়ী হওয়ার প্র্যাকটিস ভালো প্রশাসক ভালো বিচারক এবং ভালো নাগরিক হওয়ার প্র্যাকটিস করে কেউ যদি মোত্তাকি হতে চান তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকেই তার রোল মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে ইগনোর করে উপেক্ষা করে কারো পক্ষে কোনো দিন তা কোয়া অবলম্বন করা সম্ভব নয় তাহলে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের এলেম এবং আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারিত করতে হবে আমরা অনেকেই এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে ভুল তথ্য জেনে থাকি তার বিভিন্ন অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা নানা বেদা চালু করি যার রেকমেন্ডেশন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম করেননি জীবনের বহু ক্ষেত্রে আজকে এই আবর্জনাগুলো আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এবং সেটা আমাদের সেন্সিটিভ জায়গায় পরিণত হয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা বেদাত হিসাবে উল্লেখ করি তখন সেই ভুলের মধ্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা কষ্ট পান কিন্তু আমি আহ্বান করতে চাই যে আসুন এলম এলম নলেজ অ্যাকাডেমিক নলেজ কোরআন এবং সুন্নার আসুন সেদিকে আমরা আসি জ্ঞান অর্জন ছাড়াই আবর্জনাগুলো দূর করা যাবে না আর দাঁড়ি ভাইদেরকে ওলামা এবং তলে বলে আলেম যারা আছেন তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে আজকে জ্ঞানহীনতার যে বিশাল একটা সয়লাপ বয়ে যাচ্ছে মূর্খতা অজ্ঞতা একটু স্নেহের সাথে মমতার সাথে শ্রদ্ধার সাথে আসুন আমরা সেটাকে পরিষ্কার করি একজন ডাক্তার তিনি একজন রুগীর যখন সার্জারি করেন অপারেশন করেন তাকে খুবই কেয়ারফুল হতে হয় আমাদের ওলামাই কেরাম আমাদের তোল্লাবুল আইল তারাও কিন্তু সার্জেন্ট ফিজিশিয়ান এবং ডাক্তার তাদেরকে অত্যন্ত মমতার সাথে এই কাজগুলো করতে হবে মানুষকে রোগমুক্ত করা মানুষকে বিপর্যয়মুক্ত করা মানুষকে সেরেক এবং বেদাত মুক্ত করার কাজটা তাদের খুবই কেয়ারফুলি সতর্কতার সাথে এবং মমতা শ্রদ্ধার সাথেই করতে হবে ডাক্তার যখন রেগে যান তার সার্জারি কিন্তু ভালো হবে না এবং তখন সেটাই ঘটবে যেটা আমাদের দেশে পত্রিকায় পড়েছি কোনো কোনো ডাক্তারের ক্ষেত্রে হয়ে যায় যে অপারেশনের পরে ভেতরে কিছু একটা থেকে যায় সুস থেকে যায় ছুরি থেকে যায় বা গ্যাজ বা এরকম কিছু থেকে যায় তখন রুগীর যেই ভালাই করার জন্য যে কল্যাণ করার জন্য তিনি অপারেশন করেছেন উল্টো সেটা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয় অতএব আমাদের দোয়াত যারা আছেন তাদের প্রতিও আমাদের আহ্বান হচ্ছে এলেম দিয়ে মানুষকে আলোকিত করুন তাহলে জাহালাত চলে যাবে মানুষের মধ্যে এলেম না ঢুকিয়ে শুধুই কঠিন অনুশাসন তৈরি করা বা কঠিন কথা বলার মধ্য দিয়ে আসলে অধিকাংশ মানুষ শুদ্ধ হবে না যাই হোক আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি এবার কিছু রামাদানের প্রস্তুতি কিছু পর্ব নিয়ে রামাদানের তাহলে এই যে ইমানের কথা আমরা বললাম এখলাসের কথা আমরা বললাম 
তাকওয়ার কথা আমরা বললাম রমজান তিনটা মেইন প্রোগ্রাম ইমান এখলাস এবং তাকওয়া তাকওয়ার কথা তো আমি শুরুতে উল্লেখ করেছি ইমানের ব্যাপারে রাসুল সাল্লা সাল্লাম তিনটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উল্লেখ করেছেন বোখারি এবং মুসলিমের হাদিস মানসমা রমাদানা ইমান ওয়াহতিসাহফের আলহমা তাকাদ্দামা মিন দাম্বি অনুরূপ আরেকটা রাওয়াতে তিনি বলেছেন মান কামা রমাদানা ইমান ওয়াহতিসাহাবান গফের আলহমা তাকাদ্দামা মিন দাম্বি আরেকটা রাওয়াতে তিনি বলেছেন মান কামা লাইলাত আল কাদরি ইমান ওয়াহতিসাহাবান গফের আলহমা তাকাদ্দামা মিন দাম্বি তিনটাই মুত্তাফাক আলাই তিনটাই আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে একটা হলো ঈমান সিয়াম রাখতে হবে ঈমানের সাথে উইথ ফুল ঈমান এবং ইহতিসাবান ইহতিসাবের অর্থ হই হচ্ছে এখানে ইখলাস ঈমানান ও ইখলাস কেন বলছি কারণ ইহতিসাবের অর্থ হচ্ছে এখানে সওয়াবের আশায় বান্দা তার সমস্ত ভালো কাজের সওয়াবের আশায় এক ও একক সত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছেই করবে আর কারো কাছে করবে না এটা হচ্ছে এখলাসের মূল কথা অতএব সিয়াম রাখতে হবে ইমান এবং এখলাসের সাথে রাতের কিয়াম উল্লাইল করতে হবে ইমান এবং এখলাসের সাথে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করতে হবে ইমান এবং এখলাসের সাথে আর এ সমস্ত প্রোগ্রাম হলো মূলত তাকুয়ারি প্রোগ্রাম তাকুয়া মানুষকে একটা অনুচ্চ বা উচ্চতম মার্গে সীমানায় তাকে নিয়ে যায় যদি তার সাথে তহবা সম্পৃক্ত হয় তহবা তাকুয়ার জন্য অত্যন্ত ভেরি নেসেসারি এলিমেন্ট খুবই জরুরি জিনিস অহরনিশ আমরা পাপ করেই চলেছি এই পাপ মোচন হবে কি করে শুধু ভালো কাজ করলেই কি পাপ মোচন হবে এর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে তওবা কারণ আর তওবা তেজুব্বু মা কাবলাহ পূর্বের সকল পাপকে একদম নাই করে ফেলে এটা একটা অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারের মতো যেটা সবচেয়ে পাওয়ারফুল অ্যান্টিভাইরাস যেটা সকল পাপকেই নষ্ট করে ফেলে এমন কি সেটা যদি হয় শেখ এমন কি সেটা যদি হয় কুফর সর্বোচ্চ পর্যায়ের কুফর এমন কি সেটা যদি হয় নাস্তিক বা নাস্তিকতা অতএব যারা আজও না জেনে শির্কের মধ্যে আছেন কুফুরির মধ্যে আছেন নাস্তিকতার মধ্যে আছেন অথবা জ্ঞান স্বল্পতার কারণে আল্লাহ এবং তর রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যারা আপত্তিকর বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন হোক তার প্রিন্টেড কোনো মিডিয়ায় মিডিয়ায় অথবা ইলেকট্রনিক কোনো মিডিয়ায় তাদের সবার প্রতি আমাদের আহ্বান হচ্ছে প্লিজ ট্রাই টু বি সিনসিয়ার মুসলিম এবং তবা করুন তবা করুন তাহলে নিষ্পাপ একজন ব্যক্তিতে পরিণত হবে রমাদান সেই সুযোগটা আমাদের সামনে নিয়ে এসছে অতএব রমাদানের সেই সুযোগটা নেওয়ার জন্য আসুন আমরা তবা দিয়ে শুরু করি রমাদানের মূল প্রোগ্রাম হচ্ছে সিয়াম ইনশাল্লাহ সিয়াম সম্পর্কে আপনাদের সামনে ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে আরও আলোচিত হবে আমি সেটা নিয়ে স্কিপ করছি সেটা নিয়ে আর আলোচনা করছি না প্রস্তুতির জন্য আরেকটি বিষয় দরকার যেহেতু রমাদান মাস হচ্ছে শাহরুল কোরআন শাহরুল রমাদান আল্লাদি উনজিল ফিহিল কোরআন রমাদান মাস যাতে কোরআন নাজিল হয়েছে অতএব কোরআনের সাথে রিলেশানটাকে অনেক বেশি এখানে টাইট করা দরকার কোরআনের সাথে অনেক বেশি কানেক্টেড হওয়া দরকার কোরআনের সাথে রিলেটে রিলেশানটাকে অনেক বেশি এখানে ডেভেলপ করা দরকার সেটা কিভাবে সম্ভব সেটা কি শুধু তেলাওয়াত করলেই হবে অথবা তিন দিনে এক খতম অথবা দ্রুত লয়ে তেলাওয়াত কোরআনটা আল্লাহর আরেকটা নিদর্শন বরং এই জামিনে আল্লাহর জীবন্ত সবচেয়ে বড় বৈজেজা হচ্ছে আল কোরআন আল কোরআন যা দিয়ে সমস্ত মানুষকে বারবার চ্যালেঞ্জ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো মানুষ এই কোরআনের কোনো কিছুর মতোই তারা কোনো তথ্য কোনো শব্দ সম্ভার আরেকটা গ্রন্থ এইভাবে তারা নিয়ে আসতে পারেনি অতএব কোরআনকে ছোট্ট একটা বই তাবিজ ঝুলানোর জন্য 
বা বাসার সেলফে রাখার জন্য কিংবা শোকেজে কোরআনের নানা রকম বাহারি কোরআন সাজানোর জন্য কিন্তু আল্লাহ কোরআনকে নাজেল করেননি কোরআনটা হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশন আমাদের জীবনের ম্যানুয়াল আমাদের সমাজের ম্যানুয়াল আমাদের রাষ্ট্রের ম্যানুয়াল সমগ্র বিশ্বের ম্যানুয়াল তার মানে হচ্ছে যেই বইটা যার ম্যানুয়াল সেই জিনিসটাকে সচল করতে হলে ওই ম্যানুয়াল দিয়েই করতে হয় অথবা একজন মুসলিম তার ব্যক্তি জীবন তার সমাজ জীবন তার অর্থনৈতিক জীবন তার পারিবারিক জীবন তার রাষ্ট্রীয় জীবন তার বৈশ্বিক জীবন আন্তর্জাতিক জীবন সব কিছুই সে কোরআন আলোকে করবে অতএব শুধু তেলাওয়াত করা যাবে না যেহেতু কোরআন আল্লাহর সবচেয়ে বড় মজেজা এবং সবচেয়ে বড় নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটা তার প্রতি চূড়ান্ত সম্মান আমাদের রাখতে হবে আমাদের সমাজে আমরা কোরআনের সম্মানকে ধরে নিয়েছি যে এটা হবে শুধুমাত্র একটা কাপড়ের গেলাফের মধ্যে রেখে মাথায় লাগানো আর চুমু খাওয়া এভাবে তো আমাদের রাসুল সাল্লা সাল্লাম কোরআনকে সম্মান করা আমাদের শেখাননি তিনি শিখিয়েছেন কোরআন পড়তে হবে বিস্তেমরার নিয়মিত আর তাহুদবিল কোরআন এটা নিয়মিত হতে হবে এবং বুঝতে হবে কোরআন বুঝতে হবে কোরআন অনুযায়ী আমল করতে হবে যথাসম্ভব কোরআনকে হেফস করতে হবে কোরআনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে এবং কোরআনকে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে স্টাবলিশ করতে হবে এগুলো হচ্ছে কোরআনের হকক অতএব যারা কোরআন চর্চা করবেন এই রামাদান মাসে তারা এই পাঁচটা হকের কথা মনে রেখেই কোরআন চর্চা করবেন শুধু কোরআনকে কোনো মতে লাহনে জালি সহ লাহনে হাফি সহ তেলাওয়াত করে শেষ করবেন আর বলবেন ভাই আমি তিন খতম দিয়েছি কেউ বলবেন আড়াই খতম দিয়েছি কেউ বলবেন পাঁচ খতম দিয়েছি কেউ বলবেন যে আমি তো খতম দিতে পারিনি তবে হাফিজ ভাড়া করে আমি দশ খতম দিয়েছি এগুলো এই রিচুয়ালগুলোর সাথে ইসলাম পরিচিত না ইসলাম এই ধরনের আনুষ্ঠানিকতাকে কখনোই এনকারেজ করে না ইসলাম চায় রামাদানের মতো উপলক্ষ্যগুলোতে মানুষ আবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসুক আবার আল্লাহর কাছে চলে আসুক আবার আল্লাহমুখী হোক এবং মানুষকে আল্লাহমুখী হওয়ার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে থ্রু কালামুল্লাহ আল্লাহর কালামের মাধ্যমে আল্লাহর মুখী হতে হবে আল্লাহর কাছে যাওয়ার কোনো সিঁড়ি নেই রকেট দিয়েও আল্লাহর কাছে যাওয়া যাবে না মন্ত্র তন্ত্র জপ করেও আল্লাহর মুখী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাই আল্লাহ মুখী হওয়ার সুযোগই হচ্ছে আল কোরআনের মধ্য দিয়েই আমাদের সালাফে সালেহীন লক্ষ্য করুন কেন রামাদান মাস আসলে সবচেয়ে বেশি কোরআন মুখী হতেন কারণ তারা চাইতেন সবচেয়ে বেশি তারা আল্লাহ মুখী হবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাহাজ্জত সালাতে টিয়ামুল্লাইলে কেন এত দীর্ঘ কেরাত পড়তেন একই কারণে আল্লাহ মুখী হওয়ার জন্য কোরআন ছাড়া কোরআন তেলাওয়াত ছাড়া সালাতও কিন্তু অতটা ভ্যালুয়েবল হবে না আপনি একটা লম্বা কেরাত দিয়ে যে সালাত পড়লেন ছোট্ট কেরাতে সালাত কি একই রকম হবে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এই জন্যে দেখুন কোয়ালিটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন কোয়ান্টিটিকে নয় কিন্তু আজকে আমরা বাক বিতণ্ডা করছি কিয়ামুল লাইলে তিনি আয়সার আদি আল্লাহ তালামার হাদিসে এসছে এগারো রাকাত তিনি পড়েছিলেন আজকে আমরা আট রাকাত বিশ রাকাত নিয়ে ঝগড়া করছি কিন্তু রসুল সাল্লা সাল্লামের আসল থিমটা কি প্র্যাকটিসটা কি ইসলাম কি চেয়েছে শেরিয়ার মাকাসেরটা কি এগুলো কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি না লং কেরাতে যতটা আল্লাহমুখী হওয়া যাবে আপনি অনেক রাকাত পড়বেন ততটা আল্লাহমুখী হওয়া নাও যেতে পারে রাসুল সাল্লা সাল্লামের আদর্শই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ তবে মনে রাখতে হবে যেহেতু কথাটা উঠেছে আমি দুটো কথা এখানে বলবো রাকাত সংখ্যা নিয়ে যে বিতর্কটা আমরা করছি এটা হওয়াটা উচিত নয় কারণ এক রাতে কত রাকাত পড়া যাবে কেমন লাইন সালাতুত্তারাবি সালাতুত তাহাজুদ এটার কমন নাম হচ্ছে কি তেমন লাইন যারা প্রথম রাত্রে পড়বে তারা শেষ রাত্রে না পড়লেও চলবে 
যারা শেষ রাতে পড়বে তারা প্রথম রাতে না পড়লে চলবে আমাদের সালাফি সালেহিদের মধ্যে সবাইকে আমরা এটাই দেখেছি আমরা আপনি খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনু সে কথাই বলেছেন ওয়াল্লাতি তানামুন আনহা খায়রু মিম্মা তাকুমুন যে সালাত থেকে তোমরা ঘুমিয়ে আছো অর্থাৎ তাহাজ্জুদ থেকে এবং তোমরা এখন দাঁড়াচ্ছ তারা অভিহে সে সালাত উত্তম যে সালাতে এখন তোমরা অর্থাৎ তারা অভিহে দাঁড়াচ্ছ তার মানে হচ্ছে যে কোনো একটাই অ্যানাফ আর রাসুল সাল্লা সাল্লাম কিয়ামুল্লাইল সাধারণত মধ্যরাত্রিতেই করেছেন এবং যেখানে তারাবির দলিলটা এসেছে সাহি বোখারের মধ্যে সেই সালাদটা দেখা যাচ্ছে মধ্যরাত্রির সালা অতএব কেউ যদি এসার পরপর পড়তে চায় সারিয়াত কিন্তু নিষেধ করেনি কেউ যদি মধ্যরাত্রিতে তারাবি পড়তে চায় তাহলে নিষেধ করেনি কেউ যদি ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জত পড়তে চায় কিয়ামুল্লাইল করতে চায় তাহলে নিষেধ করে কেউ যদি অনেক রাকাত পড়তে চায় সরিয়াত সেটাও নিষেধ করেনি কারণ সবাই তো আর এক রাকাতে সুরা আলবাকারা আলে আমরান আন্নেসা পড়তে পারবে না পারবে পারবে না তাহলে আমরা কেন সঙ্গবদ্ধ হচ্ছি এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে রেসুল সাল্লা সাল্লামের হাদিস কি নেই সালাতুল্লাইল মাতনা মাতনা দুরাকাত দুরাকাত করে তোমরা পড়তে থাকো অতএব এই জায়গাটা রিজিত না হয়ে প্রত্যেকে তার মতে করে করুন তবে মনে রাখবেন সুন্নার খেলাফ কিছু করবেন না আট রাকাতকে ফরজ বানাবেন না বিশ রাকাতকে ফরজ বানাবেন না ফিক্সড করবেন না এটা উত্তম আর অনুত্তমের মধ্যে পড়ে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যা করেছেন পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম কাজ হচ্ছে সেটি খায়রুল হাদি হাদি ও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এটা মনে রাখতে হবে তর্কের খাতিরে অথবা আমার মাধ্যাব আপনার মাধ্যাব এই বিতর্কে গিয়ে আল্লাহর রাস্তে জেদ করবেন না আপনারা ইসলামের মূল থিমটাকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন এবং সেটাকে ধারণ করুন আচ্ছা আরও যে প্রস্তুতিগুলো আছে আমি সেটা খুব সংক্ষেপে আপনাদের সামনে দু একটা তুলে ধরতে চাই সেটি হচ্ছে রমাদান মাস যেহেতু রহমতের মাস পাপ থেকে মুক্তির মাস অতএব আসুন পাপ বর্জনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করি মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া পাপ বর্জন করা যায় না যারা সিগারেট পান করছেন তারা আল্লাহ ওয়াস্তিটা ছেড়ে দেন যারা সুদে সম্পৃক্ত আছেন তারা আল্লাহর ওয়াস্তি রমাদানে তো বা করুন যারা সুদে সম্পৃক্ত হবে না যারা ঘুষ কিংবা সামাজিক অনাচার জাতীয় বিভিন্ন জিনিসে পাপের মতো সম্পৃক্ত আছেন আপনাকে কিন্তু সেই পাপ ছাড়ার মতো একটা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তা নাহলে রমাদান থেকে সেই বেনিফিট আপনি পাবেন না রমাদান কি অটোমেটিক আগুনের মতো যে আগুন এক জায়গায় লাগলে ভালো মানুষ মন্দ মানুষ সবাইকে জ্বালিয়ে ফেলে রমাদান কি অটোমেটিক সবার পাপকে জ্বালিয়ে দেয় না সবার পাপকে জ্বালাবেন এই জন্য রমাদান মাসে আপনি দেখবেন যে শয়তান বন্দি রমাদানও পাপ জ্বালিয়ে দেয় অথচ আপনার চোখের সামনে প্রচুর লোকেরা পাপ করে বেড়াচ্ছে আসলে এই লোকদের রমাদান থেকে বেনিফিট নেওয়ার প্রস্তুতি নাই তারা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি যে পাপ বর্জন করে এবার একজন ভালো মুসলিম হয়ে ভালো সৎ নাগরিক হয়ে ভালো মোমিন হয়ে আমি এই রমাদান থেকে বেনিফিটটা নিব দ্বিতীয় হচ্ছে রমাদান হচ্ছে মানুষের নাসাদ বাড়িয়ে দেয় তার অ্যাক্টিভিটিস বাড়িয়ে দেয় রাত জেগে ইবাদত করার মতো মনোবৃত্তি তৈরি হয় ভোর রাতে সাহারি খাওয়া সুভানাল্লাহ কিয়ামুল্লাহ লং টাইম দাঁড়ানো যেটা অন্য মাসগুলো তো হয় না তাহলে রমাদান হচ্ছে মানুষের নাসাত এবং কার্যকলাপ বাড়িয়ে দেওয়ার ঠিক যেমনিভাবে আপনি দেখবেন মেডিকেল সায়েন্সের ডাক্তাররাও বলেন রমাদান এসে আমাদের রক্ত সঞ্চালনটাকে আরও অনেক নর্মাল করে স্বাভাবিক করে স্বাভাবিকটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট রক্ত সঞ্চালন তাই না কারণ যাদের লো প্রেশার অথবা যাদের হাই প্রেশার দুটোই কিন্তু সমস্যা রমাদানের ডায়েট কন্ট্রোলিংয়ের সিস্টেমটা এতটাই সাইন্টিফিক যে এটা এসে রুগীদেরকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো করে দেয় তো এটা তো হচ্ছে শরীর দেখেন আল্লাহর সিস্টেমটা আমাদের শরীরের উপর একটা গুড ইম্প্যাক্ট ফেলছে এবং আল্লাহ সেরাই সিস্টেমটাও দিয়েছেন যাতে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের উপর গুড ইম্প্যাক্ট পড়ে কিন্তু সেই প্রস্তুতিটা তো আমরা নিচ্ছি না শরীর তো আল্লাহর সৃষ্টি আপনার শরীরের উপর আপনার দখল নেই আপনার শরীরের উপরে আপনার 
দখল নেই এই জন্য কিডনির ফাংশন কখনো লিভারে করবে না লিভারের ফাংশনে কখনো হার্ট করবে না রক্তের ফাংশন কখনো পানি করবে না এভাবে প্রত্যেকটা ফাংশন আল্লাহ ফিক্সড করে দিয়েছেন ওভাবেই করবে ফলে শরীরের উপরে সিয়ামের যে ইম্প্যাক্টটা ওটা অবধারিত অনিবার্য বাট ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদেরকে কিন্তু বাধ্য করেননি বাধ্য করেননি যেহেতু বাধ্য করেননি ফলে আমি যদি ব্যবহারিক জীবনে সিয়াম রেখে মিথ্যা কথা বলি গীবত করি আল্লাহকে এসে ধরবেন আমাকে সাথে সাথে ধরবেন না বাট আমি সেই বরকরটা আর পাবো না পাপ মোচন আর আমার হবে না এটা মনে রাখতে হবে অতএব রামাদানে সকল অলসতা ঝেড়ে আসুন আমরা আল্লাহমুখী হই এবং আল্লাহর যে ভালো ভালো কাজগুলো আছে সেটা আমরা করি আরেকটা বিষয় একটু বলবো রামাদান এসেছে মানুষকে উদার করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই মানুষ কৃপণ বিশেষ করে যে টাকাটা কামাই করে খরচ করতে চায় না রাসুসাল্লাহ সাল্লামকে চিহ্নিত করা হয়েছে যে তিনি সাদাকা দান সাদাকা দানের ক্ষেত্রে তিনি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার চাইতে আরও বেগবান ছিলেন প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার চাইতেও বেগবান ছিলেন এমনি তিনি দুহাতে দান করতেন কিন্তু রমাদান মাস আসলে তিনি দান বাড়িয়ে দিতেন আমরা কি সেটা বাড়াচ্ছি রোল মডেল যদি করেন আমরা কি সেটা করছি এত অল্প করলে হবে না এই মসজিদে যারা সালাদ পড়ছেন তাদের প্রতি বিশেষ মেসেজ আমি রাখলাম যে মসজিদটা এখনো অনেক কিছু কাজ বাকি আপনারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন কেন আপনারা ফান্ড রেজিং করছেন না এর যে ইয়াতিমখানা এর যে মাদ্রাসা মসজিদের যে বাকি অংশ এগুলো হতে অনেক সময় লাগবে কারণ এগুলো করাটা হয়তো সময়ের ব্যাপার বা টাকাটা তো থাকতে হবে আমি আপনাদের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি যে এই মসজিদ এটা শুধু মসজিদ নয় এটা একটা কমপ্লেক্স এবং এটা সুন্না কমপ্লেক্স এর মাদ্রাসা এর তাহফিজুল কোরআন এর ইয়াতিমখানা এর গবেষণা কেন্দ্র সব কিছুর জন্য আপনার আল্লাহর আস্তে সাদাকায় জারিয়া হিসেবে এখানে আপনারা দান করুন এমন কি এই মসজিদের অনেকগুলো খাত আছে যেখানে জাকাতের টাকা ইউজ করা যাবে দান খায় রাত সাদাকাতের টাকা ইউজ করা যাবে মসজিদের জন্য ইউজ করা যাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্দর সুন্দর হাদিস আছে আমি শুধু দুটো কোট করে এই চ্যাপ্টারটা এখানে শেষ করব রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান বানা লিল্লাহি বাইতান মান বানা লিল্লাহি বাইতান বান আল্লাহ লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ এটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ডিংয়ে এটা বোখারিত এসছে এবং মুসলিম সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে যে আল্লাহর জন্য কোনো ঘর তৈরি করেন আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করেন একটা প্রাসাদ তৈরি করে দেন জান্নাতের ঘর কিন্তু মনে করবেন না যে এখানের মতো ঘর ওটা আমাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্রাসাদের চাইতেও উত্তম হবে আর বলেছেন আনা ওয়াকা ফিলুল ইয়াতিম কাহাতেইন আনা ওয়াকা ফিলুল ইয়াতিম কাহাতেইন আইনা আই ফিল জান্না আমি এবং ইয়াতিমের যারা দেখাশোনা করবেন তারা এভাবে জান্নাতের মধ্যে একসাথেই থাকবো রাসুল সাল্লাহাম তার নিজের পজিশনের কাছাকাছি নিয়ে গেলেন কাফিল ইয়াতিমকে অতএব আমার মনে হয় আপনারা অপেক্ষা করার কোনো কারণ নেই যে রোডটা হলে তারপরে দেব তারপর বা ভালো চলছে না ভালো কেন চলবে না এখানে চলবে এই মসজিদের সভাপতি হিসাবে আছেন ডক্টর সাইফুল্লাহ আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিন আপনারা সবাই দোয়া করবেন অতএব আমার মনে হয় আপনারা দুই হাত প্রসারিত করে এখানে আসুন এবং যারা এখানে আজকে আসেননি তাদের কাছেও আপনারা অ্যাপ্রোচ করুন রমাদান হচ্ছে সবর এবং এহসানের মাস রহমত এবং গোফরানের মাস দোয়া এবং কোরআনের মাস তবা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস অতএব এই বিষয়গুলো আমাদের জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত করব তার জন্য একটা প্রস্তুতি প্রয়োজন সবর দরকার এই ঢাকা শহরে কিংবা আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলতে গিয়ে আমি দেখলাম আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে সবরের পেশেন্স নাই ধৈর্য নাই অল্পতেই মানুষ চটে যায় অস্থির একটা কাজ করে দ্রুত ফল লাভ করতে চায় মনে হয় যেন সে অল্প কিছু কাজ করে এখনই জান্নাতে চলে যেতে চায় কিংবা জাগতিক কোনো কাজ করে সাথে সাথে সাফল্য চায় এই ধরনের অস্থিরতা আমাদেরকে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর করে তোলে 
ফলে আমাদের জনজীবন এবং সমাজ জীবনে কিন্তু নানা ধরনের নানা ধরনের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে অসহিষ্ণু হয়ে যাবে মানুষ একে অপরের প্রতি অনেক বেশি মারমুখী হয়ে যাবে এবং সেটাই ঘটছে সব কিছুর পেছনে ধৈর্যহীনতা আসুন রামাদান আমাদেরকে ধৈর্য শিক্ষা দিচ্ছে সংযম শিক্ষা দিচ্ছে এত কষ্টের মধ্যে আমরা আল্লাহমুখী আল্লাহর সিস্টেমের কারণে আমরা অনাহারে আছি সিয়াম ভঙ্গ করছি না বৈধ স্ত্রী থাকার পরেও স্বামীরা তাদের স্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন না এই যে বিষয়গুলো এগুলো আসলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে ধৈর্যমুখী করে এহসান সঠিকভাবে কাজ করা এবং মানুষের প্রতি এহসানের একটা অনুভূতি ভালোবাসা মাহাব্বার একটা অনুভূতি পোষণ করা আর সবার জন্য দোয়া করা দেশের জন্য মানুষের জন্য মুসলিম মোম্মার জন্য দোয়া করা আর আরেকটা হলো মাহাব্বার অনুভূতি তৈরি করা মাহাব্বার অনুভূতি তৈরি করা রামাদানের সিস্টেমের মধ্যে আসো দেখো প্রত্যেকের জন্য দোয়ার একটা সিস্টেম ঈদ এসে আমাদের মধ্যে একটা কি চমৎকার একটা সম্মেলন তৈরি করছে অতএব আসুন সেভাবে আমরা প্রস্তুত হই আর সিয়ামকে আমরা আহলান ওয়াসাহলান আমরা জানাই রমাদানের আরেকটা প্রস্তুতি হচ্ছে রমাদান বিষয়ক পড়াশোনা করা এখন যথেষ্ট অ্যাভেলেবল বই আছে আসুন আমরা রমাদানের বিভিন্ন খুঁটিনাটি মাস আলা জেনে নেই কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছোট্ট একটা ভুল আমলের কারণে দেখা যাবে যে আপনার সিয়ামটা ভঙ্গ হয়ে গেল সেটা যেন না হয় এবং রমাদানের সম্মান রক্ষা করার জন্য কি কি করণীয় কি কি বর্জনীয় রমাদানের একটা বাহ্যিক রূপ আছে আবার অন্তর্নিহিত রূপ আছে বাহ্যিক রূপটা হচ্ছে তিনটা জিনিস থেকে বিরত থাকা একটা নির্দিষ্ট সময় আর অন্তর্নিহিত রূপ হচ্ছে যাবতীয় পাপাচার মিথ্যা প্রতারণা গিব চগলখড়ি অন্যায় রাহাজানি যেগুলো গোপনে আমরা করে থাকি সেটা থেকে বিরত থাকা আর এই অন্তর্নিহিত পাপ থেকে যদি বিরত থাকা না হয় তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর কাছে তার পানাহার থেকে বিরত থাকার কোনো অর্থ নেই এটাও বোখারির হাদিস আরেকটি বিষয় বলবো সেটি হচ্ছে আসুন জীবনের একটা বড় অংশ তো আমরা পার হয়ে আসলাম আমরা কি আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি আমরা কি আমাদের লক্ষ্য এবং আল্লাহর দেয়া লক্ষ্য দুটোর মধ্যে কখনো কম্পেয়ার করেছি দুটো কি সেম যদি সেম না হয় আমাদের লক্ষ্যটা যদি আল্লাহর দেয়া মাকা শুধু শেরিয়া থেকে আলাদা হয় তাহলে আসুন আমরা একটু ভাবি আমরা মাকা শুধু শেরিয়ার দিকে চলে যাই শেরিয়ার প্রত্যেকটা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শেরিয়া একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে আমাদের জীবনের লক্ষ্যটাকে শেরিয়ার লক্ষ্যর সাথেই যেন আমরা ম্যাচ করি তাহলেই আমাদের সিয়াম সাধনা সার্থক হবে আমাদের জীবন সার্থক হবে এবং তাহলে আমরা ভালো মুসলিম হতে পারব বিশ্বের সবচেয়ে ভালো মানুষ হতে পারবো আল্লাহর কাছে আমরা সে দোয়া করি আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি যেন তিনি আমাদেরকে রমাদান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন পুরো রমাদানটাকে কাজে লাগানোর তফিক দেন রমাদানের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো শ্রেষ্ঠ রাতগুলো এবং লাইলাতুল কদর যেন আমরা তার সুযোগটা পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তফিক দান করুন আমাদের ভাইদেরকে আমাদের বোনদেরকে এবং আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আকুল কাউল ইহাদা ও আস্তাকুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালিসা ইরিল মুসলিমিন ইন্নাহু হুয়াল গাফুর রাহিম ফেস্তা ফির আলহামদুলিল্লাহ আলা এহসানিহ ও শুক্রুল্লাহ আলা তৌফিকিহ ওম তিনানিহ ও আশহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারিকালাহ তা অজিম আলী শানিহ ও আশহাদু আন্না মোহাম্মদ আবদুহ রসুলু صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله واتبعوا سنة نبيكم في جميع شؤونكم نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا جميع الأعمال وأن يجعلنا من عباده المتقين ومن عباده المخلصين المؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه قال جابر رضي الله تعالى عنه إذا سمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء جابر رضي الله تعالى عنه تك تاريكة بقت ببرني تواتي نبولتن جاكنتمي রোজা রাখো তখন 
तुम्हार जान कान रोजा रखे जख तुम चोख एवं तुम्हार लिसान एवं जिब्बा से जान रोजा रखे अर्थात तुम्हार रोजार दिन तुम्हार कान तुम्हार चोख एवं तुम्हार लिसान एगुलो जान सियाम पालन कर कीसर थे अनिल के दिवे ओल मैत मिथ्या जबतियों पाप थे और तुम्हार ऊपर एक प्रशांति एक स्थितिशीलता जान बजाय था तुम्हार सौम दिन तुम जो अस्थिर ना हो मानुषर सगड़ा जाटी ना करो मानुषर सगालागी ना करो इत्यादि और तुम्हार सियाम दिन और तुम्हार सियाम ना रखार दिन ये एक फेलना खूब चमत्कार एक वजी कर अबुजर रदी अल्लाह तला एक चमत्कार कथा इदा सुनते जख तुम सियाम पालन करो रोजा रखो तक सम्भव्य अर्थात तुम्हार जतटुकु सम्भव निजे के हेफाजत करो निजे के हेफाजत करो वाइदा सुनते जख तुम पानाहार पाप कार्यकलाप कथा थे जो तुम्हारा तुम बरत थको सियाम पालन कर मुहर्रम शयान के कोसेस दिबे ना और को पद दिबे ना तुम्हार दृष्टि दिए तुम्हार हराम सुना दिए हराम दृष्टि दिए हराम सुना दिए खूब इम्पर्टेंट कथा बोल कबूदर्रदी अल्लाह तलम तीन कि यूट्यूब देखे ना कि तक टी छो सुन अल्लाह तक ता जानत मानुष देखा दिए अनेक पाप कर एंड्रएड फोनर मध्य अनेक किस एसे गन्नादर आल मुहर्रम थे सियाम पालन करते हैं सियाम पालन करते हैं असम आल मुहर्रम शा थे मानुष गान शुने मानुष कन्सार्ट शुने मानुष इत्यादि और अनेक किस शुने गो निषेध कर प्रत्येक अंग प्रत्यंग के रोजादार बनाओ सियाम पालनकारी बनाओ 